Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un rayon de peinture et de ne pas savoir quoi choisir Ou encore d'entrer dans un joli magasin de déco, d'avoir envie de tout acheter, de finalement tout aimer et euh, bah, vous achetez vraiment des objets sur l'instant et une fois que vous les avez ramenés chez vous, bah finalement ça ne va pas euh, avec votre intérieur. Ou encore de vous retrouver super enthousiaste à l'idée d'aller choisir des meubles dans un magasin de meubles. Sauf qu'une fois que vous êtes sorti de ce magasin, vous vous sentez vidé, frustré, voire même en colère, énervé parce que finalement vous vous sentez perdu, vous ne voyez plus rien, vous vous sentez vraiment dans le flou. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal Alors, dans un projet de décoration, pourquoi autant de doutes, de frustrations, de peur de mal faire et aussi euh, beaucoup d'hésitation dans nos choix Eh bien, parce que souvent, on oublie des étapes qui, pour moi, me semblent importantes pour réussir son projet. Voici dans cette vidéo 5 choses, 5 étapes, 5 bottes secrètes que les gens oublient quand ils réalisent un projet de décoration. Numéro 1, et c'est le minimum, c'est de ne pas anticiper son projet et de partir, euh, de partir acheter sans y réfléchir en amont. C'est-à-dire réfléchir aux ambiances que vous souhaitez, Réfléchir à vos besoins, à vos envies, mais aussi euh, prendre les cotes principales de la pièce pour ne pas se tromper aussi dans les dimensions d'un meuble ou aussi dans le litrage de votre peinture. Souvent, ce qu'on ne pense pas faire, c'est établir un budget pour euh, la décoration. Car un budget, ça va vous permettre justement d'orienter vos choix et de ne pas le dépasser non plus. Numéro 2, euh, et bien c'est un petit peu comme dans Maison à vendre, c'est de ne pas faire en amont un bon état des lieux. C'est-à-dire de prendre du recul sur son intérieur pour justement euh, mettre en valeur les choses existantes, voir les choses à réparer, voir ce que vous pouvez garder, ce que vous pouvez réutiliser. Par exemple, si vous gardez votre sol, euh, et bien votre choix de peinture va se faire en fonction de vos matériaux existants. C'est vraiment du homestaging pour le coup. Numéro 3, et ça rejoint un petit peu l'état des lieux, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de place, que vous avez besoin de rangement, je vous invite déjà à bien trier vos affaires. Qu'est-ce qui vous encombre Qu'est-ce qui encombre vos placards Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de voir Qu'est-ce que vous pouvez donner Qu'est-ce que vous pouvez recycler Qu'est-ce que vous pouvez jeter euh, Qu'est-ce que vous pouvez vendre aussi Parce que finalement, de vendre des objets de déco qu'on n'a plus envie, ça peut vous augmenter votre budget aussi pour euh, votre projet de décoration. Donc ça, c'est important, vraiment pour faire de la place dans son intérieur. De toute façon, je le dis toujours, si vous souhaitez un renouveau du neuf dans votre maison, que vous avez un petit budget et que vous souhaitez quand même garder un maximum de choses, et eh bien rien que le fait de trier ses affaires et de faire de la place pour accueillir de nouvelles choses chez vous, une nouvelle ambiance, il est important de trier ces vieilles affaires qu'on n'a plus besoin, tout simplement. Numéro 4, c'est d'écouter la vie des autres et de ne pas se faire confiance. Et du coup, euh, de leur donner du pouvoir et d'avoir confiance en les autres. Par exemple, si vous demandez l'avis de votre oncle par rapport à votre choix de peinture, lui, il va faire par rapport à ses goûts à lui. Voire même, il va vous faire un intérieur un petit peu moche pour que justement, euh, chez lui, ça soit plus beau. Attention tout de même, si vous habitez avec des personnes, avec votre conjoint, avec vos enfants, euh, avec vos frères et sœurs, je ne sais pas, avec votre grand-mère, prenez bien en compte aussi son avis parce que c'est important que la, les personnes se sentent bien aussi chez eux. Ne vous dites pas euh, « Ah oui, euh, Nathalie, elle m'a dit que euh, je pouvais faire ce que je veux dans ma maison. » Alors que si vous vivez avec votre conjoint et que vous, vous repeignez votre salon en rose alors qu'il déteste le rose, il va vraiment se, senti, se sentir frustré à son tour. Ça va créer des conflits et ça, c'est vraiment pas intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale « Se mettre d'accord en décoration quand on vit en couple » justement parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir la vie de chacun et justement de vous créer un style propre par rapport à vos personnalités. Donc attention euh, à la vie des autres. Bien évidemment, on peut demander euh, ce qu'ils en pensent, mais euh, votre intérieur, il est pour vous. 
il n'est pas pour votre voisin, votre intérieur, vraiment vous le faites pour vous. Et enfin, numéro 5, et c'est le plus important, c'est de se faire confiance d'avoir confiance en ses idées, en ses projets et du coup l'importance de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter ses besoins. Et euh, comme euh, le point avant, souvent on est influencé par l'extérieur, alors ce qui est vraiment important c'est vous, votre propre avis. Notre maison, on y passe beaucoup beaucoup de temps, c'est notre cocon, c'est notre refuge. C'est vraiment très important d'y consacrer justement du temps pour s'y sentir bien. Vraiment, la maison, ça ne doit pas être une contrainte. On fait avec ce qu'on a déjà. Si on a un petit espace, pour l'améliorer, on peut l'optimiser. Si euh, on a un endroit trop chargé, on peut faire un bon tri. On peut vendre des meubles. On peut, euh, voilà, on peut toujours améliorer son intérieur sans forcément avoir un très gros budget. Alors, faites-vous confiance si vous souhaitez euh, en savoir un petit peu plus pour relooker votre intérieur, je vous invite à télécharger dans la barre d'infos le guide des 7 étapes pour relooker son intérieur, pour rajeunir sa maison. Vous pouvez le télécharger gratuitement juste en dessous. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous faites partie maintenant de la belle communauté de la botte secrète. Pour rappel, c'est une chaîne qui vous aide à et vous accompagne pour relooker votre intérieur, pour améliorer votre cadre de vie. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est que vous puissiez devenir autonome dans la décoration de n'importe quel espace. Il n'y a plus qu'à, je vous souhaite une excellente déco et on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À bientôt